வணக்கம் கிரீட்டா தன்பிரக் இப்படிங்கிற பேரை நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நேரம் தான் கேள்விப்பட்டேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சிரஞ்சீவனு யூரோப்பில் ஒருத்தர் இருக்காப்பில் அவர் தான் அந்த வந்து இந்த டாப்பிக் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் நேற்றுரை அந்த பொண்ணு யார் என்னென்னே தெரியாது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு பொண்ணோட பேர் ஸ்வீடன் நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த அந்த ஒரு பொண்ணோட பேர் ஃபஸ்ட்டு நம் நான் அவங்கள பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வீடியோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்து பேசலாம் It is almost like a castle bent in the sand. We are in the midst of the sixth mass extinction and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal. With up to 200 species becoming extinct every single day. Deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife. the acidification of our oceans these are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we here in our financially fortunate part of the world see as our right to simply carry on first in the ponoda pera na google type pannona and the ponoda photo avanduch ஃபோட்டோ பார்த்தோம் எனக்கு தோணுச்சுனா அந்த பொண்ணு வந்து பிராக்லஸ்ன்ற தங்கச்சி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு சரி உள்ள தான் போய் நம்ம ஃப்ரெண்டும் சொல்லிட்டு நான் உள்ள போய் படிச்சு பார்ப்பான் அவன் என்ன சொன்னானா கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் வீடியோ பண்ணுறான்னு சொன்னான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பொண்ணை பற்றி சரி அப்படி இந்த பொண்ணு என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி உள்ளே போய் படிச்சு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் பார்த்தா இருந்துச்சு உண்மைதாங்க கண்டிப்பாக மூணு நாள் வீடியோ தான் பண்ணணும் இந்த பொண்ணை பற்றி ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நேரம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வீடியோவில் ஷார்ட்டாக எவ்வளோ எவ்வளோ குள்ள ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ குள்ள சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லோரும் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பொண்ணு வந்து என்ன என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தெரியாமல் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுறதுக்கு எதிர்த்து போராட கூட ஒரு போராளின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பதினாறு வயசு தான் ஆகுது ஆமாம் இவங்க வந்து ஜ ஜனவரி மூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் பிறந்திருக்காங்க இந்த பொண்ணு வந்து ஸ்வீடன் நாட்டில் பிறந்திருக்காங்க இவங்க அம்மா பேர் வந்து மலீனா இவங்க அப்பா பேர் வந்து தன்பிரக் இவங்க தாத்தா வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆக்டராக இருந்திருக்கார் ஸ்வீடன் நாட்டில் அப்போவே வந்து இவங்க அம்மா வந்து அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு சிங்கர் வேர்ல்டு வைடும் இவங்க அப்பா வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு மேனேஜராகவும் அவங்க அம்மா பண்ணுற அந்த ஆல்பஸ்க்கெலாம் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் பட் அதே நேரத்தில் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஆக்டராகவும் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறாரு இவங்க ஃபேமிலி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கலை குடும்பம்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த பொண்ணு வந்து அப்படி இருந்து அந்த ஃபேமிலியில் இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு என்ன ஒரு ஒரு வேலை போயிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க வந்து இன்றைக்கி வந்து பல பேர் பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறாங்க எனக்கு நான் அன்றைக்கி படித்த உடனே எனக்கு வந்து அப்படியே பிடிச்சி போச்சு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா இந்த பொண்ணை வந்து இப்படி பேசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ பதிலே ஸ்வேப் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறதோட அவங்க ஸ்பீச்சஸ் கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு எப்போலேருந்து ஃபேமஸ் ஆனாங்க இல்லை எப்போலேருந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியில் இறங்கினாங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுருந்தாங்க எப்போ கேட்டிங்கன்னா போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி வந்து இவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு இருந்தாங்க அந்த டயத்தில் வந்து இவங்களுக்கு தோணுச்சு சரி நம்ம அன்றைக்கி வந்து ஸ்கூலுக்கு போக வேணாம் ஸ்கூலுக்கு பங்க் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அகேன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து தனியாக போய் ஸ்வீடன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து இவங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் ஒம்பதாம் தேதியும் இவங்க வந்து அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல உட்காந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கரெக்டாக வந்து செப்டம்பர் ஒம்பதாம் தேதி தான் வந்து அந்த ஸ்வீடன் நடந்தில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு இதனால் வந்து இவங்களோட இவங்களோட இவங்க பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து ரொம்ப பெருசாக பேசப்படுச்சு சரி இவங்க எதுக்கிட்ட அந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆளாக நின்று பண்ணி என்ன பண்ண போகிற என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன ஒரு ப்ரோஜனம் வரப்போன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஹெட்லைன்ஸ்லையும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தப்போ தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இவங்க வந்து என்ன லூஸாக இவங்க வந்து இந்த இதில் இதில் வந்து எதுக்கு இன்வால்வ் ஆகி இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டியதானே இவங்களுக்கு இவ் அவ்வளோ அக்கறை இருந்துச்சுன்னா அந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்கு மேலே அக்கறை இருந்தால் இவங்க வந்து நல்லா படித்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட்டாக வந்து அதுக்குள்ள சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் நிறையா ரிப்போர்ட் நிறைய பேப்பர்ஸில் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அப்படி எழுதிட்டு இருந்தாங்க இப்படி ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அவங்கள பற்றி தப்பு தப்பாக எழுதிட்டு இருந்த டயத்தில் அவங
நிறையா வந்து ஒயில்டு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் ஏதோ போட்ட நினச்சி இதை பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தான் மனசுக்குள்ளேருந்து நம்ம ஆறு வருஷமாக அதை பற்றி படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இதை பற்றி ஒரு நாள் கூட ஒரு ஹெட்லைன்ஸில் வந்ததே இல்லை இதை பற்றி யாருமே பேசவே மாட்டேங்கிறாங்களே இதை பற்றி நம்ம பேசணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க எடுத்தால் அந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற அந்த முடிவு இவங்கக்கிட்ட நியூயார்க் டைம்ஸ் ரிப்போர்ட்டர் போய் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கான உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட் என்னென்னு கேட்குறப்ப இவங்க என்ன சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து டுப்பாக்ஸ் ஒன்று நடத்தினாங்க அந்த ஸ்கூலோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து ஒரு டுப்பாக்ஸ் ஒன்று நடந்து ஒரு பத்தொம்பது மாணவர்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அது எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி அந்த டுப்பாக்ஸ் ஷூட் நடந்த அந்த பார்க்லேண்ட் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மார்ச் நடத்துனாங்க என்னென்னா மார்ச் ஃபார் அவர் லைஃப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்ச் நடத்துனாங்க அதை பார்த்து தான் அந்த பொண்ணு வந்து சரி நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து நம்ம தான் போராடணும்னு சொல்லி நான் தான் போராடணும் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு இவங்க இறங்கி இதை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்படி இவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருந்தப்ப ஸ்வீடன் கவர்மெண்ட்டே உங்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன டிமாண்ட்னு கேட்டப்ப இவங்க சொன்ன ஒரே வார்த்தை எனக்கு வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்வீடன் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் லான்னு சொல்லி சொன்னாங்க பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நாடு சேர்ந்து போட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் அந்த அக்ரிமெண்ட் படி பார்த்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்க அந்த சிஓ டூ எமிஷனை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்டர் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து வேறு ஒரு எனர்ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அப்போ ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்டில் இருந்து இன்னே வரையுமே அந்த ஸ்ட்ரைக்கை நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட்லேருந்து செப்டம்பர் வரையும் ரெகுலராக நடத்திருந்த அந்த ஸ்ட்ரைக்கை வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க மிச்ச வாரத்திலோட நாலு நாள் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இந்த அஞ்சாவது நாள் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் ஃப்ரைடே ஃபார் ஃபியூச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் லைனில் வந்து இவங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அகேன்ஸ்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கூட சேர்ந்து ஏகப்பட்ட லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் கூட பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இவங்க வந்து இப்போ மே மாதம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்து குளோபல் ஃபுல்லாக பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏப்ரல் மாதமே பெரிய ஸ்ட்ரைக் பண்ணி இந்த நேரத்து கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூகே யூரோப் ஃபுல்லாக வந்து பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பெரிய இப்போ ப்ரொடெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது மாதிரி வந்து இவங்க வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரைக்ஸ் இனிமேல் வருங்காலங்களில் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஓப்பனாகவே ஸ்டேட்மெண்ட் நிறையா பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்க பண்ணுற ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் பார்த்தா நம்ம யூஎனோட ஜென்ரல் செக்ரட்டரி என்ன சொன்னார்னா வந்து இதை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுறதுல எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை அவங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட இருக்க கோவம் வந்து கரெக்டானது தான் என்னோடய ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸுக்கு எதுவுமே பண்ணாமல் போச்சு நான் அதை வந்து ஒத்துக்கிறேன் இப்போ உள்ள யூத்ஸ் வந்து இதை சும்மா விட்டுறக்கூடாது இதை அப்படி தான் பேசணும் இப்படி தான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஓப்பனாக இந்த பொண்ணுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் வரையும் ஏகப்பட்ட இடத்துல ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் த கிளைமேட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஸ்வீடன்லேருந்து லண்டனுக்கு எலக்ட்ரிக் கார்லேயே போய் இவங்க அவங்க ஃபேமிலியோட போய்ட்டு அங்கே லண்டன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொ ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அங்கே வந்து இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நவம்பர் மாதம் வந்து பெரிய ஸ்பீச் கொடுத்தா வந்து பெரிய லெவலில் ரீச் ஆனுச்சு இப்படி இந்த பொண்ணு ஜனவரி மாதம் ஸ்வீடன் நாட்டில் வந்து தவாஸ்ங்கிற ஒரு இடத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போய் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்பீச்சை கேட்க வந்திருந்தவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் தான் முக்கால்வாசி பேர் எல்லாருமே வந்து ப்ரைவேட் ஜெட்ஸில் வந்திருந்தாங்க அப்படி வந்து அந்த பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எல்லாம் அந்த பார்த்து இந்த பொண்ணு ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னால் நீங்கள் பல மணி நேரங்கள் வந்து நீங்கள் காசு சம்பாதிக்கிறீங்களே நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் வச்சுங்க நம்மளோட வீடு வந்து இப்போ பற்றிக்கிட்டு எரியுது இதை பார்த்து நீங்கள் யாருமே பயப்பட மாட்டேங்கிறீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் பயப்படணும் நான் பயந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஓப்பனாகவே அவங்கள்ட்டலாம் பேசினாங்க அதே மாதிரி இப்போ இவங்க பிப்ரவரி இருபத்தொன்னாந்தேதி யூரோப்பியன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்
இப்படி இவங்க நிறைய இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இவங்கள வந்து நிறைய பேர் நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் இவங்க வந்து இந்த அமைதிக்கான நோபல் பரிசை இந்த வயசில் வாங்கினாங்கன்னா இவங்க தான் வந்து எங்கஸ்ட் பர்சன் டு கெட் த நோபல் பரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்கார்டு இவங்க பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே வாங்கிட்டாங்க டைம் மேகசினில் வந்து இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பீப்புள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டீனேஜர் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லி இவங்களுக்கு அந்த பட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்க அந்த தங்கச்சி வந்து இவங்க இவங்கள மாதிரியே ஒரு குறைபாடு உள்ள பெண் தான் அதை போய் இவங்க ரெண்டு பேர் பற்றியுமே இவங்க அம்மா வந்து ஒரு பெரிய புக்கே எழுதி வச்சுருக்காங்க எழுதி விட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீகன் அதாவது வந்து கருமி எதுவுமே சாப்பிடாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் வில விலங்குகள்கிட்டருந்து வரக்கூடிய அந்த பால் தயிர் மோர் இப்படி எந்த ஒரு ஐட்டமே சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் தான் இவங்க மட்டும் இல்லை இவங்க டோட்டல் ஃபேமிலியுமே அப்படி தான் இருக்காங்க இவங்க வந்து சைக்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க தேவைப்பட்ட இடத்துல மட்டும் எலக்ட்ரிக் கார் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரெயினில் தான் போவாங்க ஃப்ளைட்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க தனி தனியாக போகிறப்ப எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் சாரி எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் வெஹிக்கலோ எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்படி வந்து இவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த சிஓடி லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இவங்க பேசுகிற ஒவ்வொரு ஸ்பீச்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கோவத்தோடு தான் பேசுவாங்க அழுதுகிட்டே தான் பேசுவாங்க அவ்வளோ வந்து ஒரு வழியோடு பேசுவாங்க இவங்க பேசுகிற பேச்செல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்கள பற்றி நீங்கள் பே பார்க்கணும் நம்ம தமிழ் மீடியாவில் வந்து இவங்களை பற்றி நிறையா நியூஸஸ் வந்து வரலை என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொன்னோன்னா நான் போய் பார்த்தேன் பார்த்தோன்னா பேசணும்னு தோணுச்சு உங்கள்கிட்ட பேசிட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக என் வீடியோ பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா அவங்களோட அதர் வீடியோஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வ